，果然够丑的。带进去吧，给那老东西好好玩玩。走。不用我再教你们了吧？那个这么说，那个那个躺着的人，就是，那是。继续说。后来，后来还能怎么样？那个中年男人喊着，挣扎着，可是，浑身却没有力气。还没怎么着呢，就又出气，没有进去了。他，他就这么死了？可不是吗？谁见过这种阵仗？我们吓个半死，想着，想着停止这场交易，可是，可是帘子后面那个人他说，他说。说什么？他说：“死了也别停。”哎呀，你说说，这这这这这是怎么回事？金光山再怎么说也是他的亲生父亲。若这件事是真的，这也太，也太……是啊，是啊。当时那个人死了，我就知道我们都完了。果然，事后我那二十几个老姐妹全都被杀了，一个不留。那为何单单留下了你一个人？我不知道。我当时苦苦哀求，我不要钱，我也绝不会说出去。没想到，他们真的就没有杀我。把我囚禁在一处居所，一关就是十一年，直到最近，我才偶然被人救了，逃了出来。谁救的你？我不知道，我也从没直接见过救我的人。他听了我的事情之后，决定不让这个道貌岸然的拜德之徒继续欺骗众人。就算他如今一手遮天，也要将他所做之事全都披露于众。给被他害了的人讨个公道，也让我那二十几个姐妹能够安息。你所言之事，有什么证据？没有。他细节说的如此清楚，绝不是谎言。这位姑娘，我似乎在哪里曾见过。
还在大婚之前，悄悄去找了他，吐露了一些内情，苦苦哀求他，许小姐们婚事万万不可酿成大错。谁知，谁知金光瑶明明知道小姐是他亲妹子，可还是娶了他呀。千老宗主跟随了金光善多少年呢？他竟然连自己老部下的妻子都要染指，都不放过。这个金光善真是禽兽不如。是是，对呀、啊。